ถ้าพูดถึงโคศกประจำทำเนียบขาวอย่างชอนสไปเซอร์ตอนนี้สื่อส่วนใหญ่มองแล้วว่าเป็นเด็กๆคนหนึ่งเท่านั้นแค่เป็นคนที่ฟังตามคำสั่งของประธานาธิบดีแต่คนที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือคนที่มีหน้าตาเหมือนโจเซฟเกอร์โบโจเซฟเกอร์โบเป็นมือขวาฮิตเลอร์ในยุคสงครามโลกคนที่สองนะฮะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงปรปากันดาเนี่ยสตีเฟนเมลลี่มิลเลอร์คนนี้บทบาทของเขาเป็นเหมือนเป็นเหมือนมินิทรัมป์อะแล้วก็เวลาออกรายการต่างๆเนี่ยจะพูดจาแบบเอาใจนายอย่างเต็มที่เสร็จแล้วก็มีเคลลี่ยอนคอนเวย์ซึ่งเป็นผู้หญิงผมทองคนนี้แล้วก็สามารถโกหกหลอกลวงได้เก่งการมากจนถึงขั้นที่สื่ออย่าง MSNBC และ CNN เนี่ยไม่ยอมเชิญไปออกแล้วทั้งๆท,งทีเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของประธานาธิบดีสื่อ CNN MSNBC ไม่ยอมเชิญไปออกนั้นความน่าเชื่อถือของทีมโคศกทรัมป์ในวันนี้เนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยเลยและนี่คือพาร์ติงช็อตในวันนี้มันมาถึงจุดที่คนที่ปกติแล้วจะเป็นสายตรงทรัมป์พูดในสิ่งที่ประธานาธิบดีอยากจะพูดอยู่เสมอเนี่ยสื่อน่าจะอยากเชิญไปออกแต่เคลลี่แอนคอนเวย์อยู่ดีๆก็หายไปจากสื่อแล้วเธอก็บอกว่าที่หายไปจากสื่อเพราะว่ามีปัญหาสมาชิกในครอบครัวมีปัญหาสุขภาพซึ่งจริงมันไม่ใช่เพราะ CNN, ในเอ็มเอสเอ็แล้วก็สถานีต่างๆเนี่ยเขาเขาเลิกเชิญเธอไปออกแล้วผมไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะไปถึงขั้นที่โคศกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์เองจะจะถูกจะจะโดนอย่างอย่างที่คอนเวย์โดนหรือเปล่าหรือโดนอย่างที่สตีเฟนมิลเลอร์โดนหรือเปล่าคือตอนนี้มิลเลอร์กับคอนเวย์สื่อไม่เชิญไปออกแต่เหลือแค่ชอนสไปเซอร์คนนี้ซึ่งเป็นโคศกทำเนียบขาวซึ่งซึ่งสื่อยังต้องไปเจอทุกๆวันเวลาเขาถแถลงข่าวนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศมันเป็นบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรต่อกันเลยแล้วก็ทุกอย่างมันก็ได้รับการคอนเฟิร์มโดยการที่ทรัมป์จะไม่ไปกล่าวสุนทรพจน์ไม่ไปร่วมงานผู้สื่อข่าวประจำเทมเนียบข่าวหรือเรียกว่า White House Correspondent Dinner ซึ่งเป็นงานที่ปกติประธานาธิบดีก็จะไปร่วมด้วยเป็นเวลา30กว่าปีมาแล้วนะครับก็ทรัมป์จะไม่ไปงาน White House Correspondent Dinner ขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้